हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लासेस रन बाय एलॉफ डेल सेकेंडरी स्कूल जौनपुर एंड आई एम सरफराज अहमद गोइंग टू गिव यू लेक्चर ऑन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओके स्टूडेंट्स क्लास टेंथ है बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इसका जो टॉपिक है दैट इज रिस्पिरेशन ओके स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में वी है डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन एंड इट्स टाइप ओके स्टूडेंट्स सो रिस्पिरेशन क्या है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेड आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज रिस्पायरेशन तो रिस्पायरेशन इज टू टाइप एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल रिस्पायरेशन ओके स्टूडेंट्स एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो सिंपल ब्रीथिंग है उस ब्रीथिंग में एक ही प्रोसेस को हम लोग एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में से डिफाइन करते हैं और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल रिस्पायरेशन ओके स्टूडेंट्स इंटरनल रिस्पायरेशन सो आज का हमारा टॉपिक इंटरनल रिस्पायरेशन है इट इज आल्सो नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन ओके स्टूडेंट्स व्हेन द इंटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेंड आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इनसाइड द सेलुलर लेवल मींस सेल के इनसाइड में जब पार्टिसिपेट करती है ये प्रोसेस तो दिस इज नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि जो अभी फुली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल ब्लड के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट हो रही है जिस भी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो वो ब्लड से ग्लूकोज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है ओके स्टूडेंट्स अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है ओके स्टूडेंट्स तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है उसको बाहर निकालना है अच्छा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन भी करना है तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रिक्वायरमेंट होती है तो ऑक्सीजन का इंटेक हुआ और ब्रेकडाउन के बाद जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड आउट हो गई सो दिस सेलुलर लेवल पे ये जो रिस्प्रेशन है इंटरनल रिस्प्रेशन इसको हम लोग डिफाइन करेंगे ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ग्लूकोज का पार्टिकल इन साइड सेल आया है वो ब्रेकडाउन होता है ब्रेकडाउन होगा इस दौरान एनर्जी जनरेशन होगी ओके स्टूडेंट्स सो ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज पार्टिसिपेट इन दो टू प्रोसेस ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट इज ग्लाइकोलिस एंड अनदर इज क्रैप साइकिल ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट इज ग्लाइकोलिस एंड सेकेंड इज क्रैप साइकिल ओके स्टूडेंट्स क्रैप साइकिल ग्लाइकोलिस के प्रोसेस में ग्लाइकोलिस के प्रोसेस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म में जब फूड पार्टिकल दैट इज ग्लूकोज C6H12O6 ये एंट्री करता है तो साइटोप्लाज्म में इनवर्टेड एंजाइम होती है ओके स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म में इन द साइटोप्लाज्म इनवर्टेड एंजाइम होता है जो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड ओके स्टूडेंट्स दो मॉलिक्यूल बनते हैं पाइरुविक एसिड के अब उसके बाद की प्रोसेस फर्दर प्रोसेस ओके स्टूडेंट्स फर्दर प्रोसेस जो है वो डिपेंड होती है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्दर प्रोसेस होगी या अब्सेंस में होगी ओके स्टूडेंट्स सो अगर ये प्रोसेस अब ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो तब क्या होगा तो यहां पर इन द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में ही अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ये प्रोसेस होती है तो जो पार्विक एसिड है टू पार्विक एसिड ओके स्टूडेंट टू पार्विक एसिड कन्वर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ टू पार्विक एसिड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज इन जाइम ओके स्टूडेंट एंड फॉर्म एथिल एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू ए टी पी एनर्जी ओके स्टूडेंट्स ये प्रोसेस जो है साइटोप्लास्ट होने वाली है इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एन एरोबिक रिस्पिरेशन ओके स्टूडेंट्स एन एरोबिक रिस्पिरेशन इसमें एनर्जी लेस अमाउंट में जनरेट होती है ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपका वह है क्रेप साइकिल ओके स्टूडेंट्स क्रेप साइकिल ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है ओके स्टूडेंट्स इट्स एपन इन माइट्रोकॉन्ड्रिया एट द क्रिस्टीज ओके स्टूडेंट्स जो क्रिस्टी है आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रखा है लास्ट नाइन्थ क्लास में आपने माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रॉ किया था माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्क्रिप्शन उसके बारे में पढ़ा था उसके बारे में ठीक है डिस्कस हुआ था तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज क्रिस्टी तो क्रिस्टी में ही ये प्रोसेस हैपन होती है ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्रेप साइकिल में वही जो यहाँ पर ग्लाइकोलिस में ग्लूकोज फायरिक एसिड में कन्वर्ट होता है अब ये प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाली है ओके स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पार्विक एसिड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ओके स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज होता है 
सो मेनी स्टेप्स यहाँ पे है बट वी शो इन दिस प्रोसेस फाइविक फाइविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है इन द माइट्रोकॉन्ड्रियल का प्रोसेस ये जो प्रोसेस है ये माइट्रोकॉन्ड्रियल होती है एंड फॉर्म सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड सिक्स एस टू एल सिक्स सेवेंटी थ्री किलो कैलोरी एनर्जी बनती है ओके स्टूडेंट्स अगर इसको हम देखे जाए तो ये एनर्जी जो है इक्वल टू थर्टी एट ए टी पी के फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाती है ओके स्टूडेंट्स अब इसका यूटिलाइजेशन क्या है कि एडनोसिन एडनोसिन मोनोफास्फेट प्लस एडनोसिन डाइफास्फेट मींस एक फास्फेट आएगा इसमें जुड़ेगा इसे यहां पे इसको रख कर देते हैं ओके स्टूडेंट्स एडनोसिन मोनो डाइफास्फेट सिंगल एक फास्फेट से ऐड होता है इन द डिफरेंस ऑफ एनर्जी और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है ओके स्टूडेंट्स सो इस तरीके से 38 एडनोसिन डाइफास्फेट 38 एडनोसिन मोनोफास्फेट से जुड़कर 38 एटीपी का फॉर्मेशन करती है जिसके लिए टोटल एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अप्रोक्सीमेट 673 के बराबर होती है ओके स्टूडेंट्स सो दिस प्रोसेस हैपन इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए इस प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया को इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं ओके स्टूडेंट्स सो ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इसको आप लोग रीड कीजिएगा समझिएगा रेस्पिरेशन एक्सटर्नल इंटरनल टू टाइप सेलुलर लेवल we have discussed about uh, internal respiration so this happen in two process that is glycolysis glycolysis glucose c sequester o6 converted uh, into pyruvic acid in the presence of invertage enzyme okay students ab ye jo pyruvic acid hai ye in the presence of ya in the absence of oxygen ye breakdown hoga aur energy generate hogi to yahan par in the absence of in the absence of oxygen pyruvic acid converted into ethyl alcohol and carbon dioxide form 2 atp energy in the presence of zygous enzyme okay students this process happen inside the cytoplasm is student jab hi jo wine hoti hai wine ke formation mein jab hum yeast ke cell ka istemal karte hain to ye process yeast badi easily kar leta hai aur ethyl alcohol ko formate karta hai okay students ab agle process is krebs cycle krebs cycle mitochondria ke andar hone wali process ka cycle hai इसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है ओके स्टूडेंट्स इस ऑक्सीजन के कारण पार्विक एसिड जो होता है ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोड्यूस एज ए प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड 673 किलो कैलोरी एनर्जी ओके स्टूडेंट्स दिस इज प्रोसेस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन ओके स्टूडेंट्स और एंड टोटल दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एडनोसिन ट्राइफास्फेट एडनोसिन डाइफास्फेट एडनोसिन मोनोफास्फेट से एनर्जी के रिस्पेस पे जुड़कर एनोसिन ट्राइफास्फेट का फॉर्मेशन करती है ओके स्टूडेंट सो दिस लेक्चर हैज बीन कंप्लीटेड एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द व्यूज ऑफ एग्जामिनेशन सो रीड केयरफुली एंड प्रिपेयर इट ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कीप वाचिंग कीप स्टडी गेट एंजॉय इन दिस वैकेशन ओके स्टूडेंट्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच